வணக்கம் தமிழாம் நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தொடர்ந்து முயற்சி செய் வெற்றியை உணர்ந்தாக்க தமிழாம் இன்னைக்கு இந்த வேலை பார்க்க போறனா சார் ரயில்வே தேர்வு முக்கியம் வரக்கூடிய ரயில்வே தேர்வுகளான குரூப் டி ஜேஏ ஏஎல்பி என்பிபிசி சிந்த தேர்வுகளுக்கு பயன்படக்கூடிய விதத்துல மேக்ஸ் டாபிக் பாருங்கிறது <laughs> வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி விட்டு போங்க என்ன பாயிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அனைத்து ஒரு நம்பர் தான் வருது அப்ப என்ன பண்ணலாமா அனைத்துமே மூணு நம்பரா வச்சுக்கோ ஒன்னு இன்ட்டு ஒன்னு பிளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அதே மாதிரி மூணு இன்ட்டு மூணு பிளஸ் ஆறு இன்ட்டு ஆறு ஸோ ஒன்று இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோ வரும் ஒன்று ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு பிளஸ் ஓகே அதே மாதிரிங்க ஒன்பது இங்கே எவ்வளோ வரும் முப்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ எவ்வளோ வரும் அஞ்சு இங்கே நாற்பத்தி அஞ்சு ஸோ அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அடிச்சு எவ்வளோ வரும் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஒம்பது அஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு அப்போ ஆன்சர் கரெக்டு செகண்ட் ஆப்ஷன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க நீங்கள் பாயிண்ட்ஸை எடுத்து பேஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இது தான் வரும் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா அனைத்துலுமே பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு அப்ப சேம் தான் ஓகே அப்ப அடிக்கும் போது கரெக்டா தான் வரப்போகுது சில என்ன பண்ணலாம் முழு நம்பரை எடுத்து பெருக்குங்க அப்புறம் கூட்டுங்க அப்புறம் அடி உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேங்களா சரி எப்பயுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்டோட்டங்கள் வந்து வேறங்க சுருக்க பொறுத்த அளவுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண நிறைய மெத்தட் இருக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நிறைய வருஷம் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் அவ்வளவுதான் எதுவுமே இங்க கஷ்டம் கிடையாது ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்றதுனா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பார்த்து சுருக்குங்க நாலு பிளஸ் நாற்பத்தி நாலு பிளஸ் நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு பிளஸ் நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு பிளஸ் நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு இதுக்கு என்ன சார் ஆன்சர் வரும் இது ஒன்றுமே இல்லைப்பா நார்மல் நம்பர்ஸ் தானே எப்பயும் போல தான் கூட்ட போகிறது நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு நாலாயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு நானூத்தி நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு சார் இன்னொரு நாலு நாலு அப்போ எவ்வளோ வரும் அப்புறம் மொத்தம் அஞ்சு நாள் இருக்கா அப்ப இருபது இப்ப ரெண்டு இப்ப எத்தனை நாள் இருக்கு நாலு நாள் இருக்கு பதினாறு ரெண்டு பதினெட்டு மீதி ஒண்ணு மூணு நாள் பன்னெண்டு ஒண்ணு பதிமூணு மீதி இங்க ஒண்ணு ரெண்டு நாள் எட்டு ஒண்ணு ஒன்பது இங்க மீதி நாலு அப்ப நாற்பத்தி ஒன்பது முன்னூத்தி எண்பது எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் ஏன் முடிஞ்சு போச்சு சரி நார்மலா கூட்ட போறங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா சரி எப்படி போறோம் மொத்த பேச பெரிய நம்பர் போறோம் அடுத்து கம்மியா நம்பர் போடணும் அதாவது பெரிய இலக்குகள் மேல போடணும் சின்ன சின்ன இலக்குகள் கீழே வந்துட்டு இருக்கு அவ்வளவுதான் கேன்சல் வரும் போது நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து முன்னூத்தி ஐம்பது ரொம்ப சிம்பிளா சாதாரணம் ஆன்சர் பண்ணலாம் பார்க்கும் போது வித்தியாசமா தெரியற மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சுருக்குக இருபத்தி ஐந்து பிளஸ் பதினைந்து மைனஸ் ஐந்து எட்டு ஒன்னு பை இரண்டு ஆஃப் பத்து மைனஸ் ஐம்பது வகுத்தல் பத்து மைனஸ் அஞ்சு எப்படி சார் ஆன்சர் பண்றது ஓகே சுருக்குக பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ இங்கே என்ன ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம்னா சி கொஸ்டின்ஸை பார்க்கும்போது நல்லா பாருங்க இந்த வகுத்தலும் பிளஸ்ஸலும் பிளஸ்ஸும் பார்த்தா சம்டைம் ஒரே மாதிரி தெரியாம கூட இருக்கும் ஓகேவா மேக்சிமம் தெரியாது சில பேர் நம்ம டக்குன்னு பார்க்க என்ன பண்ணுவோம் ஸோ வகுத்தில் ப்ளஸ் நினச்சிக்கோ ப்ளஸ் வகுத்து நினச்சா ஆன்சர் பண்ணுவோம் இருப்பாங்க ஓகே அதனால இதை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் பிட் மாஸ் ரூல் பிட் மாஸ் சொல்லாம இல்ல போல் மாஸ் ஓகே இதனால ஒண்ணுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் இது மாதிரி தான் ஆன்சர் பண்ணும் அடுத்து டீனா டிவிஷன் வகுத்தல் மல்டிபிளிகேஷன் பெருக்கல் ஏன்னா அடிஷன் எஸ்னா சப்ஸ்ட்ரைட் அது பிராக்கெட் ஆஃப் வகுத்தல் பெருக்கல் பிளஸ் மைனஸ் ஸோ இந்த ஆர்டர் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் இருக்கு பிராக்கெட் ஆன்சர் பண்ணுவோம் பிராக்கெட் குள்ள பார்த்தா ரெண்டு இருக்கு வகுத்தல் இருக்கு கழித்தல் இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது வகுத்தல் தான் அப்ப ஐம்பது வகுத்தல் பத்து எவ்வளவு வரும் அஞ்சு அப்ப அஞ்சு மைனஸ் அஞ்சு எவ்வளவு வரும் ஜீரோ அப்ப சம்திங் என்ன ஆயிடுச்சு இந்த பிராக்கெட் ஃபுல்லாவே ஜீரோ தான் அப்ப அது நமக்கு தேவையே கிடையாது அப்ப மைனஸ் ஜீரோனாலும் ஜீரோ தான் எதுனாலும் ஜீரோ தான் இப்ப நமக்கு தேவையில்லை சப்ப இதுக்கு மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண போறேன் ஓகே அப்ப என்ன இருக்கு இருபத்தி ஐந்து பிளஸ் பதினைந்து மைனஸ் ஐந்து என்று ஒன்னு பை ரெண்டு 
ஆஃப்னா என்ன பண்ணா பெருக்கல் பண்ணும் பத்து ஓகேங்களா இப்ப அடிக்கலாம் ஏன்னா ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆயிடுச்சு நம்ம தேவையே கிடையாது ஓரன் ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணும் வகுத்தாச்சா ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணும் பெருக்கு போற ஐந்து ஒன்று ஐந்து எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஐந்து ஓகேவா இப்போ இந்த அப்படியே எடுத்து இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் பதினைந்து இந்த ஃபுல்லாக பேர் எவ்வளோ வரும் இருபத்தி ஐந்து சி இப்போ என்ன இருக்கு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு மைனஸ் இருபத்தஞ்சு கேன்சல் அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கு பதினஞ்சு அப்போ ஆப்ஷன் அது ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த ப்ராக்கெட் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ அடுத்த ஆஃபுக்கு பெருக்கல் போட்டால் இந்த ரெண்டும் பத்து எனக்கு அடியாகுது அப்போ அஞ்சு அப்போ ஐந்து ஒன்று ஐந்து பெருக்குனா இருபத்தி அஞ்சு இப்போ மைனஸ் இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு கேன்சல் ப்ளஸ் பதினஞ்சு ஆல்சன் அவ்வளோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த சூர்கோ கொஸ்டின் பாருங்க முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு வகுத்தல் ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குமா இருக்கு என்னடா சாதாரண வகுக்கு தானே போகிறோம் ஈஸி ஆன்சர் பண்ணால் நம்ம தோணும் பட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன டுஸ்ட் வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண ஒரு நம்பர் அடிக்க மாதிரி இருக்காது ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்ல இருக்காது ஸோ டபுள் டிஜிட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கு மேலே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பாடாக கன்சர்ன் வந்துட்டே இருக்கும் இங்கே பார்த்து மேலே வந்து இரட்டை படம் கீழே வந்து என்னது ஒற்றை படியாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணும் ஒற்றை படியே பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ மூணாம் வாய்ப்பாடு பார்த்தோன்னா என்ன கான்செப்ட் கூட்டினா மூணாம் மடங்கு வரணும் அப்போ கூட்டினால் வருது பதினேழு தான் வருது ஸோ மூணின் மடங்கு இல்லை அப்போ மூணு நாள் வகுப்பு இல்லைன்னா அப்போ ஒன்பதாலே வகுப்படாது ஓகே முடிஞ்சு சார் அடுத்து ஏழை பார்த்தா அப்புறம் என்ன வரும் ஏழை பார்த்தா அடிச்சு பார்ப்போம் ஐயாயிரம் முப்பத்தஞ்சு மீதி ஒன்று பதினெட்டு அடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ மூணு ஏழு ஒன்பது அடிப்படலாம் அடுத்து பதினொன்று அடிச்சு பார்த்தாலும் அடிப்படல அடுத்து பதிமூணு அடிப்படல பதினேழு அடிப்படல பத்தொம்பது அடிப்படல ஸோ அடுத்து எந்த நம்பர் அடிப்படும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாவது வாய்ப்பாடு தான் அடிப்படும் ஓகே இப்போ இருபத்தி மூணு மேலே கீழே அடிக்க ஓர் இருபத்தி மூணா இருபத்தி மூணு மீதி எவ்வளோ வரும் பதிமூணு பின்னாடி ஒரு எட்டு அப்போ நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் எத்தனை இருபத்தி மூணு இருக்கு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஆறு இருபத்தி மூணு இருக்கும் ஓகேவா நூற்றி முப்பத்தி எட்டில் ஆறு இருபத்தி மூணு நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஐம்பத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஐம்பத்தி எத்தனை இருபத்தி மூணு இருக்கும் ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஆறு மீதி பதினொன்று பின்னாடி ஒரு அஞ்சு அப்போ நூற்றி பதினஞ்சு எவ்வளோ வரும் அஞ்சு இருபத்தி மூணா நூற்றி இருபது நூற்றி பதினஞ்சு ஓகே அப்போ ஆன்சர் வரும் பதினாறு பை இருபத்தி அஞ்சு எந்த ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சுருக்குக தானே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண நினச்சிடாதீங்க ஸோ வாய்ப்பாடுகள் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த வாய்ப்பு வகுப்படாது இது வகுப்படாது அடுத்து ஒரு அடுத்த அடுத்து நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பதில் சில கொஸ்டின்லாம் பார்த்தா முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி ஒன்று இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் கூட சம்டைம் வரும் நம்ம எதுக்குமே ரெடியாக இருந்துக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திருமணி ஒரு சுருக்குங்க அடங்க என்ன சுருக்கு கேட்டாங்க இரண்டுக்குமே ஒர்க்கு மூலம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுக்குமே ஒர்க் மூலம் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ஒர்க் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன நம்பர் இருக்கு அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஜீரோ ஒன்பது இதுக்கு கண்டுபிடிக்க போறேன் ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி நாலு ஸோ இதுக்கு ஒர்க் மூலம் கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்ப ரெண்டுக்குமே நான் ஒர்க் மூலம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஒன்னுமே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணும் அந்த லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர்ல லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும் தான் நீங்க பார்க்கணும் லாஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்கு ஒன்பது எதை ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பதுல முடியும் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பதுல முடியும் ஓகே அடுத்து வேற எந்த நம்பர் ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பதுல முடியும் ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பதுல முடியும் கரெக்டா மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பதுல முடியும் ஏழு ஸ்கொயர் பண்ணா நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பதுல முடியும் ஓகே அப்ப லாஸ்ட் நம்பர் மூணு வரலாம் அல்லது ஏழு வரலாம் அடுத்து இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் போக ரிமைனிங் நம்பர் பாருங்க ரிமைனிங் நம்பர் என்ன இருக்கு அறுநூத்தி நாற்பது எவ்வளவு இருக்கு அறுநூத்தி நாற்பது இருக்கு அப்ப இந்த அறுநூத்தி நாற்பது விட கம்மியான ஸ்கொயர் நம்பர் எதுக்கு பார்க்கணும் அது அறுநூத்தி நாற்பது எந்த ஸ்கொயர் நம்பருக்கு நடுவில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்து ஸ்கொயர் எவ்வளோ வரும்னா அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இருபத்தஞ்சு ஸ்கொயருக்கு இருபத்தாறு ஸ்கொயர் நடுவு தான் அறுநூத்தி நாற்பது இருக்கு அப்போ அது சின்ன நம்பர் இல்லாது இருபத்தி ஐந்து அப்போ ரெண்டுலேயும் இருபத்தஞ்சு போடும் அப்போ இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணாக இருக்கலா
அறுநூத்தி ஐம்பது தான் பெருசா இருக்கு அப்பா இந்த பக்கம் பெருசுனா மேல உள்ள நம்பர் ஆன்சர் இந்த பக்கம் நம்பர் பெருசுனா கீழே உள்ளது ஆன்சர் ஓகேங்களா எது பெருசுன்னு தான் பார்க்கணும் அப்ப இந்த சைடு உள்ளது பெருசு அப்ப மேல உள்ளது ஆன்சர் எவ்வளவு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்ப அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பர்க்க மூணு எவ்வளவு இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு முடிஞ்சு அதே மாதிரி இப்ப இங்க இந்த நம்பர்ஸ் இங்க எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் எடுக்கணும் லாஸ்ட் நம்பர் மட்டும்தான் பார்க்கணும் சரிங்களா அப்ப லாஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்கு நாலு லாஸ்ட் ரெண்டு நம்பர் எடுத்த இருபத்தி நாலு லாஸ்ட் நம்பர் நாலு நாலு எதை ஸ்கொயர் பண்ணால முடியும் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால முடியும் எட்ட ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு முடியும் கரெக்ட் தானே கருத்து ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு இந்த ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டு கூட கம்மியான ஸ்கொயர் நம்பர் என்னது ஐநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது என்னது இது இருபத்தி மூணு ஸ்கொயர் அப்ப இருபத்தி மூணு போட்டுக்கிறோம் அப்ப இருபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு பெருக்குவோம் சோ பெருக்கிட்ட என்ன ஆன்சர் வரும் பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி முப்பத்தி எட்டோட அதிகமா நம்பர்ஸ் அங்க வரும் சோ அப்ப இங்க என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா வர்க்கம் மூலம் இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஏன்னா இந்த பக்கம் நம்பர் தான் பெருசா இருக்கும் அப்ப மேல உள்ளதா ஆன்சர் ஏன்னா பெருக்கி பாருங்க இருபத்தி மூணு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு பன்னெண்டுக்கு ஒண்ணு ஒன்பது நாப்பத்தி ஆறு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வருது ஓகேவா அப்ப இந்த பக்கம் நம்ம பேர் சார் மேல உள்ளதா ஆன்சர் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒர்க் மூணு பண்ண இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு அடுத்த ஒர்க் மூணு பண்ண இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சோ அப்ப இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு மைனஸ் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு சோ அப்ப இரநூத்தி ஐம்பத்தி மூணு இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு போச்சு எனக்கு எவ்வளவு வரும் இருபத்தி ஒண்ணு ஆப்ஷன் சி சோ ஒர்க் மூணு கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா ஆன்சரும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது சோ பிராக்டிஸ் பண்ணா ஈஸியா வந்துடும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மூணு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐந்து எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு சிக்வல் டு ஜீரோ இங்க சமன்பாட்டின் மூலங்களாக ஏ மற்றும் பி இருந்தால் ஏ பை பி பி பை ஏ மதிப்பை காண்க சோ ஏ பை பி பி பை ஏ சோ ஏ பி மதிப்பு தெரிஞ்சா தினால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே அப்ப ஏ பி மதிப்பு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே அப்ப இந்த சமன்பாட்டுல இருந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏ பி மதிப்பு கண்டுபிடிக்க போறோம் இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஐந்து எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஓகே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாதிரி நம்பர் எதுவுமே இல்ல அப்படின்னா சோ இதுவே நான் ஈஸியா பிரிச்சுக்குவேன் பட் இருக்கல என்ன பண்ணுவேன் இதை கரெக்டா கடைசியில பெருக்கணும் மூவி ரெண்டு எவ்வளவு வரும் ஆறு அப்ப இந்த ஆறு தான் பிரிக்கணும் அப்ப பெருக்குனா ஆறு வரணும் கூட்டினா மைனஸ் அஞ்சு வரணும் அப்ப அதை மாதிரி தான் நம்ம வச்சுக்கலாம் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு பிரிக்குன்னா பிளஸ் ஆறு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு கூட்டா மைனஸ் அஞ்சு ஓகே இப்ப என்ன பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் மூணு நாள் பெருக்குனா திரும்ப என்ன பண்ண போறேன் மூணு நாள் ஒதுக்க போறேன் ஓகேங்களா இப்ப மூணு நாள் ஒர்க் போறோம் இப்ப என்ன ஆகும் ஒரு மூணு மூணு அப்ப மைனஸ் ஒன்னு இங்க அடிக்க முடியாத போயிட்டோம் அப்ப இதுக்கு என்ன வரும் காரணி எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எனக்கு கீழே ஒண்ணு தான் எனக்கு அப்ப ஒன்னா ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்க மூணு இருந்தா மூணு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணிகள் ஓகேங்களா அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூங்கிறது காரணி நமக்கு தேவையானது ஏ மதிப்பு பி மதிப்பு அப்ப இது வந்து எக்ஸ் மதிப்பு எனக்கு என்ன வரும் ஒன்னு அதனால மைனஸ் ஒன் போனா பிளஸ் ஒன்னு தானே அப்ப இது மைனஸ் ரெண்டு போச்சுன்னா பிளஸ் ரெண்டு அப்ப த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ரெண்டு ஒரு எக்ஸ் வரும் ரெண்டு பை மூணு அப்ப அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் உள்ளது ஏவோட மதிப்பு எவ்வளோ ஒன்னு அடுத்து த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் உள்ளது பியோட மதிப்பு எவ்வளோ மைனஸ் ரெண்டு போச்சுன்னா பிளஸ் ரெண்டு இந்த மூணு போச்சு கீழே வகுத்துல போய் ரெண்டு பை மூணு அப்ப ஏ மதிப்பு ஒன்னு பி மதிப்பு எவ்வளோ ரெண்டு பை மூணு அப்ப இங்க நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் என்ன கேட்டுக்காங்க ஏ சாரி ஏ பை பி பிளஸ் பி பை ஏ ஓகே ஏ மதிப்பு எவ்வளோ ஒன்னு வகுத்தல் பி மதிப்பு எவ்வளோ ரெண்டு பை மூணு பிளஸ் பி மதிப்பு எவ்வளோ ரெண்டு பை மூணு பிளஸ் ஏ மதிப்பு எவ்வளோ ஒன்னு ஓகே இப்ப என்ன ஆகும் ரெண்டு பை மூணு மேல வந்துச்சுன்னா மூணு பை ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு பை மூணு அப்படியே போடுங்க எனக்கு கீழே ஒண்ணு தான் நான் போட தேவையில்லை ரெண்டு பை மூணு சப்ப ரெண்டு பின்னங்கள் இதுவும் பின்னும் இதுவும் பின்னும் எப்படி பண்றது கிராஸ் மல்டிப்ளை மூணு ஒன்பது இரண்டு நாலு அப்ப எவ்வளவு வரும் பதிமூணு பை ஆறு ஆன்சர் எவ்வளவு பதிமூணு பை ஆறு சோ அவ்வளவுதாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் காரணி படுத்துறோம் காரணிகள் கிடைக்குது சோ இந்த காரணிகளை பேஸ் பண்ணி மூலங்களை கண்டுபிடிக்கிறோம்
எக்ஸுக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த எக்ஸ் அப்படி வச்சுட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொண்டு பண்ணாங்க பக்கத்தில் வந்துடுமா அப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அப்ப எக்ஸுக்கு பதில் மட்டும் என்ன பண்ண போறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய் தான் அப்ளை பண்ண போறேன் இப்ப இங்க என்ன வரும் பாருங்க ஒய்க்கு மதிப்பெண்ணாது ஒய் தான் மைனஸ் எக்ஸ் மதிப்பெண்ணாது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய் வகுத்தல் அடுத்து ஒய் பிளஸ் எக்ஸா அப்போ ஒய் அப்படியே வச்சுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் எக்ஸ் மதிப்பு என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஒய் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ பெருக்கிட்டு மேலே கழிக்கணும் ஏன்னா மைனஸ் இல்லை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ வருங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சொல்ல வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒய் வகுத்தல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரிங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எனக்கு கூட்டம் எவ்வளோ வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒய் டிவைட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகும் ஒய்யும் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகும் இங்கேயும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் இங்கேயும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு நம்பர் ஸோ அப்போ என்ன வச்சுக்கலாம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் ரெண்டாவது அடிக்கலாம் ரெண்டாவது அடிச்சல் வரும் எழுபத்தி மூணு இது ரெண்டாவது அடிச்சா எழுபத்தி ஏழு ஆன்சர் ஆகுது எழுபத்தி மூணு பை எழுபத்தி ஏழு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ ஒய்க்கு ஒய்னு அப்ளை பண்ண போகிறேன் எக்ஸுக்கு மட்டும் என்ன போகிறோம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போனால் எக்ஸ் பதிப்பு கிடைக்க போகுது ஸோ இங்கே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணுறோம் ஆன்சர் வருது எழுபத்தி மூணு பை எழுபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐந்து பை எட்டு சிக்வல் டு எக்ஸு சதவீதம் என்றால் எக்ஸின் மதிப்பை காண்க ஸோ ஒன்றுமே இல்லைப்பா ஐந்து பை எட்டு எப்படி போனோம் ஐந்து பை எட்டு எக்ஸ் சதவீதம்னா எக்ஸ் பை நூறு இப்போ நமக்கு தேவையான எக்ஸ் அந்த நூறு என்ன ஆகும் வகுத்தில் வந்து வகுத்தில் வந்து பெருக்கில் வந்துருமா அப்ப ஐந்து பை எட்டு இன்ட்டு நூறு சிக்வல் டு எக்ஸ் இப்ப அடிச்சோம்னா இரண்டாங்க எட்டு இருபத்தி அஞ்சு நாங்க நூறு அப்ப நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அப்ப எக்ஸ் ஒரு மதிப்பு என்னது அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஐந்து பை எட்டு எக்ஸ் சதவீதம் எக்ஸ் பை நூறு அப்ப நம்ம தேவை எக்ஸ் அப்ப நூறு இன்ட்டு வரும்போது பெருக்கெல்லாம் வந்துடும் அடிச்சு புற ஆடு சொல்ல வரும் எக்ஸ் மதிப்பு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எக்ஸ் எடுக்கு ஒன் பை மூணு பிளஸ் ஒய் எடுக்கு ஒன் பை மூணு மைனஸ் இசட் மதிப்பு எவ்வளோ இசட் ஒன் பை மூணு சிக்கல் டு ஜீரோ ஸோ அப்ப என்றால் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் கியூ பிளஸ் இருபத்தி ஏழு எக்ஸ் பை இசட் இன் மதிப்பினை காண்க அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே இருக்கு என்ன ஃபார்ம் வரும் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் அது மாதிரி வந்துருச்சு அப்படின்னா கான்செப்ட் தான் எக்ஸ் ஒய் இசட் மதிப்பு எவ்வளோ ஜீரோ ஸோ அப்போ இதோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ல இருக்கு ஓகே ப்ளஸ்ல இருந்தாலும் ஸோ இதுக்கான ஃபார்மஸ் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே மைனஸ் வந்துருமா இப்போ இங்கே ஜீரோ ஆயிருமா அப்போ ஜீரோ வாச்சுன்னா ஜீரோ எத்தனை பண்ணாலும் ஜீரோ தான் அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க முப்பத்தி ஆறு கியூப் இன்ட்டு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஒன் பை டூ இன்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு ஒன்பது வகுத்தல் ஒன்பது கியூப் இன்ட்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் சிக்வல் டூ ஃபோர் எக்ஸ் ஓகே இப்போ எழுத போகிறோம் இப்போ முப்பத்தி ஆறு கியூப் எப்படி எழுதலாம் ஒன்பது இன்ட்டு நாலு ஒம்பது நாங்கள் முப்பத்தி ஆறா அப்போ அந்த கியூப் வந்து ரெண்டு நம்பருமே காமன் ஒன்பது கியூப் நாலு கியூப் ஓகேவா சரி எப்படி வந்துருக்குல்ல ஒன்பது நாங்கள் முப்பத்தி ஆறு கியூப் வரும் ஸோ ஒன்பது கியூப் நாலு கியூப் அதான் டேரக்டமாக போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து என்ன இருக்கு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஓகே நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு ஒர்க் மூலம் பண்ண எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் நம்பர் ஆறா அப்போ ஆறு என்ன வரும் நாலு வரும் இல்லைனா ஆறு வரும் ஓகே அடுத்து நாற்பது நாற்பது எந்த நாள் ஸ்கொயர் நம்பர் நடுவில் இருக்கு ஆறு ஸ்கொயர் நடுவில் இருக்கு அப்போ ஆறு அப்போ ஆறு இல்லை நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ பெரிய நம்பர் என்ன வருங்க அறுபத்தி நாலு இப்போ அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர்னு வருமா அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் பை டூ
அப்போ ஒன்பது கியூப் இன்ட்டு எழுவத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் ஸோ எழுவத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர்னா எழுவத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எழுவத்தி ரெண்டு எஸ் ஈக்குவல் டு நாலு எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு முப்பத்தி ஆறு கியூப் என்ன பண்ணிட்டோம் ஒன்பது கியூப் இன்ட்டு நாலு கியூப்னு எழுதியாச்சு ஏன்னா ஒம்பது நாலு முப்பத்தி ஆறு அப்போ கியூப் வந்து ரெண்டு நம்பருக்கு வரும் அடுத்து நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் அப்போ அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் இதெல்லாம் ஒரு அடுக்கு இருக்குது அப்போ ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் ரிமைனிங் அறுபத்தி நாலு தான் இருக்கும் அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஒன்பது அப்படி இல்லையாச்சு இந்த நம்பரை கீழே அப்படி எழுதியாச்சு ஓகேங்களா இது நாலு எக்ஸ் ஓகே அப்போ ஒன்பது கியூப் ஒன்பது கியூப் கேன்சல் அடுத்து ஓர் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு ரெண்டா எழுபத்தி ரெண்டு ஓர் ஒம்பது ஒம்பது நாலு ஒம்பதா முப்பத்தி ஆறு ஓகே அப்போ கீழே வேறு நாலு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ மேலே வேறு என்ன இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு நாலு கியூப் இருக்கு நாலு கியூப் இன்ட்டு அறுபத்தி நாலு பேர் இதெல்லாம் நாலு கியூப் வகுத்தல் கீழே நாலு நாலு நம்பர் நாலு நாலு அடுக்கு ஒன்று நாலு அடுக்கு எக்ஸ் ஓகே அப்போ நாலு அடுக்கு ஒன்று மேலே வந்துடாகும் மைனஸ் ஒன் ஆகும் ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது அடிமான சமம் அப்போ என்ன பண்ணணும் அடுக்க கூட்டணும் அப்போ நாலு நடுக்கு ஆறு இந்த ஒன்று மேலே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் சி போட்டு நாலு நடுக்கு எக்ஸ் ஸோ என்ன வரும் நாலு நடுக்கு ஐந்து அப்போ நாலு எக்ஸ் அப்போ அடிமான சமம் அப்போ எக்ஸ் என்ன மதிப்பு ஐந்து ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு விதிகளை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் கார்னி படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபார்மர் சப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எப்படி சுருக்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதுமானது ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நினைக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ கொடுத்து உங்களுக்கு டவுட் எது இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு எந்த மாதிரி வீடியோஸும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போடலாம் சார் இந்த டாபிக் போடுங்க சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு எந்த தலைப்பு தோணுதோ அதே கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோஸை தொடர்ந்து பெற நம்முடைய தமிழ ஐஏஎஸ் அகாடமிஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நன்றி